ეს ქალი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ცილობის საგნად იქცა. მე ვერ ვიპოვი საქართველოს ისტორიაში, რომ მოვინდომო ვერც ერთ ქალს, რომლის გამოც ამდენი ბრძოლა, ამდენი შეტაკება, ამდენი თვალთმაქცობა მოწყობილა. არა თუ საქართველოს ისტორიაში, არამედ სოფლიო ისტორიაში ძნელია იპოვო ასეთი ცილობის საგანი. ამბობენ, რომ ის რაღაც არა ამ ქვეყნიური სილამაზისა გახდათ. ამბობენ, რომ მის დანახვაზე მამაკაცები ჭყუას კარგავდნენ. საბედნიეროდ შემორჩენილია ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის აღწერილობა ამ ქალისა. ეს არის 17 საუკუნე ამ დროინდელი პარიზი და საფრანგეთი განთქმულია ულამაზესი ქალებით, მაგრამ მოდით მოუსმინოთ ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას, რომელიც წაგვიკითხავს უფრო სწრაფად მოგვიყვება შარდენის აღწერილობას ამ ლამაზი ქალბატონის შესახებ. შენ გვაქვს ძალიან საინტერესო აღწერილობა ცნობილი ფრანგი მოგზაურის შარდენის, რომელიც საკმაოდ განთქმული არისტოკრატიული გვარის წარმომადგენელი იყო. ის მიუთითებს მის სინამაზეზე, მის საოცარ ტემბრზე და ერთგან ესეთი მინიშნებაც აქვს, რომ ყველაფერი ზაცხდებოდა თუ მე მერეჩი და რა არის იმერელი თავადები, საერო თუ სასულთნო პირები შეყვარებული იყვნენ. თამარზე ამაღში ყველაფერში თვითონ თამარი იყო დამნაშავე, მისი სილამაზე იყო დამნაშავე. მე მაინც მინდარეს მონაკვეთი ჩვენს მაყურებელს წაუკითხო, იმდენად საინტერესოდ გადმოსცემს შარდენი თამარეს აი ამ გარეგნობას. ხალი მეტად ლამაზი და ტანკერი იყო. მე ბევრი ლამაზი ქალი ვნახე ამ ქვეყანაში, მაგრამ მისი მსგავსი სილამაზესა არავინ მინახავს. მას რა თქმა უნდა ბრალი მიუძღო და იმ გძნობების აღძურაში, რომელსაც იგი ნახველებში იწევდა. მისი ნებიანი ნაზი, მიბნედილი თვალები თითქოს მოითხოვდნენ კიდეც ტრფიალსა და იმეცაც გაძლებდნენ. ერთი სიტყვით, მისი გარეგნობა და ლაპარაკი ყველას იზიდავდა. ამას გარდა მეტნაკლებად თუ ნუ შარდენ საზოს დავაყლობი და სხვა წყაროებიც თამარი უფრო თავისუფალი იყო და სხვათა შორის ესეც იყო გარკვეულწილად მისი პოპულარობის მიზეზიც თავისუფლება გამოიხატება გამოიხატებოდა ქცევაში მეტყველებაში ედგარ შარდენი ამბობს რომ ცოტა უწმაწურობაში წი გადადისო მისი ესეთი ასოთ თავისუფლება მართალია თამარი ლევან დადიანს ყავდა ცოლად, მაგრამ ისტორია 1673 წელს მოულოდნელად განვითარდა. ამ დროს იმერეთის სამეფო ტახტზე ავიდა ბაგრატ მეოთხე, უსინათლო ბაგრატ მეოთხე, რომელსაც დადიანი ემტერებოდა სამეგრელოს პატივმოყვარე თავარი უზარმაზარი ლაშქრით შეიყარა და ქუთაისისაკენ გაილაშქა. თუმცა მის და საუბედუროდ მან იმერლების დამარცხება ვერ შეძლო, ბაგრატმა თავად დაამარცხა ლევან მესამე დადიანი, დაიჭირა და ტყვედ ქუთაისის ციხეში ჩასვა. ამ ვითარებით შეწუხებულმა მეგრელებმა გამოსავლის პოვნა დაიწყეს. ბაგრატ მეოთხემ ლევან მესამე დადიანს გაგებული ჰქონდა რა მას ყავდა ულამაზესი მეუღლე მოაყვანინა თავისი ცოლი ქუთაისში წართვა და ცოლად მოიყვანა წართვა ესე პირდაპირ ახლა ბატონო წართვა ესე პირდაპირ ახლა გეტყვით რას ნიშნავს წართვა როდესაც ზუგდიდში იყო თამარ ბაგრატიონი ხოლო ლევანი ქუთაისში როგორც ქართლის ცხოვრებაში ვახუშტი ბატონიშვილი გვიყვება შეამჭირვნა მეფემ ან დადიანი მოაყვანინა ცოლი თამარ წარგვარა მას და შეირთო თავად. ანუ შეაჭირვნა რაღაც გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყვა. ჩააყენა ლევან მესამე დადიანი ზუსტად ვერ გეტყვით რას ნიშნავს ეს გამოუვალი მდგომარეობა, თუმცა ფაქტია რომ მოაყვანინა. ახლა ყველაზე მთავარი, ყველაზე დაუჯერებელი ამბავი. არ ვიცი მიაქცია თუ არა ყურადღება იმას, მე საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ ბაგრატ მეოთხე იყო უსინათლო. ანუ ის იყო ბრმა და აქედან გამომდინარე მას არ ჰყავდა თამარ ბაგრატიონი ნანახი. მას უყვარდა ის, ვინც არ იცოდა როგორი იყო ფიზიკურად. რანაირად შეიყვარა ამ კაცმა, ქალი რომლის ერთგული დარჩა სიცოცხლის ბოლომდე, მოდით ამის შესახებ კვლავ ჯაბა სამუშიას მოუსმინოთ. მისმა მეუღლემ ბაგრატ მეოთხემ სწორედ ასეთი აღწერილობების და აღწერილობების გამო შეიყვარა თამარ. მას მან თავის ცოლთან ამდენიმე წელი იცხოვრა, მაგრამ თვითონ ცაცში 
Arena Hatamar, him toro, Isuka Dabrma Bulli or Satamari Moyquans. Same Bukarze, Sakota, Sans Bukarze, Moyquans, that Oebul Dadiani, the Missime of the Tamari, Imerman, the Tarsinebulema, Mepes, Ahuts Eres, Tamarida, Ayamachs Erilobit, Missis Sinamas, Zach Erilobit, Sheikwara, Mepem, Escalida, Mere, Desmiachs Ero, Dadian Sartwa, that Imeritis de Dubladais. Among Bashi, Pagrat is Sibrama Vestan Air Tad, Sakura Trebua, the Dow Jerebilia, Erti Ambavi, Tabat, Pagrat Sanam, Tamar Samoyan, the Solat, Avda, Twiton, Tavisit Soli, Vini White, Queen Sazrit, Versia, Vishades, the Bapopilico, Zanet, Nelly Gamosat Snobia, Dow Jerebilica, Pagrat of the Soli Romilitz, Gartat, Tavat, Tamaris. Da, Shahnavaz is a Soli, Nomosat Zalian, Exotic Uri Saheli, Titia, Erqua. Ahla Bagarat ma itsodara Kavda Zalian Lamazitsoli, Tavi da Isria, the Levan Meore Dadias, Siheshi, Zalit Moapanina Soli, Romelitz Gartat, Mepis da, Tina Tin, Satwala, Homara Geriat, Homi Kobitsia, Moklet, Tina Tin, Solat Moapanina, that Darts Munda Imashi, Rom Dazreuli, Iro, Romas. Tamar Saravin Arts Akurida. Tina Tini Koshad is not solar regarded. Tarogots machine and Bob Nent have his Rose Levanda Dianimas, Emiju Nurebo da Kidets. Tumsa Levanda Dians, Ertit Utitarmi Utavia Picri, Tavisi Ula Mazesit Solishesaheb, the Mudmivat Picro Daimaze, Sihidan Rom Gamo Vidoda, Rogur Dai Brunebinais, Ula Mazesi Calbatoni. Sana Mesori Mamakatsi, Erti Kalisa Twisip Zoda, Mat. Mesame, concurrent, Gamochta, that is Guris, Tavari, Georgi, Gurieli, Armochta. Rogot Vahusti Baton Shulia Hasiateps, Gurieli, Okatsim Hne, Shem Martebeli, Shuldo San Moas Palace, Cheuli, Tunza Uhto, Messisle, that is Sridweli Umotskalo. I is Tau Paravat et Repoda, Tamar Bagratios, Ramdanger, Ramdanger Mepzolatski Gamarta, the Sada from Kutaisi, the Moet at Sebina, Tamar Bagrationi, Magrames, Vermoacherha. Shamishem, the Guriel, Mamartlats, Ukadre Beliram, Ikadra, Savida Osma Leptan, Gerzot Achatzekis Pashastan, Mas Shestavaza Uzar Mazarik Tami, the Stovarum Kutais, Osma Lurijarit, Tavdas Moda, the Tamar Bagrationi, Amoyana, Magram. Jute Gurulis, Mijinurubam, Shedegi, Vergamoiko. Akla Bagratma, Natsa de Methods Mimarta, Imisatis Rogurieli, Dae Mshuidebina, Tavistan Kutaishi, Mipatija, Dau Mokurda, the Mas Sakutari, the Tina Tinisag, Atamarisaga, Nashobi, Kali Shuili, Miat Hoat Solat, the Amit. Gurieli როგორც იტყვენ უვნებელ ხო და დაინათესავა. თუმცა ერთი შეკითხვა მაქვს. თუმცა ბატონო ამ შემთხვევაში ქალი სურვილი უგულებელ ყოფილია. ამ შემთხვევაში ქალი სურვილი აბსოლუტურად უგულებელ ყოფილია, იმიტომ რომ ეს არის შუა საუკუნეები. თუმცა ქართლის ცხოვრებაში ნათქვამია, რომ მეფეს იმედი ჰქონდა, რომ გურიელი დააგდებდა ტრფიალებას ქალისას, თუმცა ეს არ გამოვიდა. Ahla Tavari Kitwa, Rana Eriko Eskali, Ascher Gagonus, Ethel, Upsu, Ascher Gagonus, Ethel Nana, his Jobia, Shemuk Chatuara, Missy Gamusa Huleba, Moditami Shesaheb, Mosminot, Historicos Java Samush, and the Ekranze T, Utsnauri Ram Dagachunut. Chuan, Tamar the Dupus Gamusa Huleba, Shemuk Huliakos. Aris, Tamut Mun, Historiography, Shimus Azrebarum, Tamari Undaikos. Gamosakuli Gelati Samkret Minashenshi, Imertis Mepeta, Ojahebisima, Gamosakolo Epsi, Romelche Monahulia, Tertekutershi, Tunsara, and Oscat Mosas Rivers, Dama Debiti, Sabutian of Shirdeba, a severe mirror of Timturo, I am Gamosakulo, Sandin Mertis Mepia, Gamosakul Tavis Murlesaner, that Holt Erzak, Tartel, Danachens, Tartel, 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 Booklet sakit ki site eresua da sapi kreli da sakole vi shades le barom kela chi tamar bagrati oni kamo sakole os ayamitom me khaft ko sajish soroso didi ekrani chagwirtos es snobili kamo sakole ba tavi thakmashen belia rigis tavshi da zustat vi citrom am me peb shoris tamari araris tum ta am kamo sakole ba zga chune ti mitoro mikhted im periyo chiro gor kamo ikure bodnen imeretis me pebi modi thakla shem de kamo sakole ba zeh kadavalt es Imeritis mepe, Bagrat mesame, Ara Bagrat mepe, 
მაგრამ დაახლოებით ასეთი გარეგნობა დაიქნებოდა ის კაცით და მისი მეუღლე. ახლა შემდეგ გამოსახულებაზე გადავალთ და იქ ვნახავთ კიდევ ერთ იმერეთის მეფეს, ეს გახლავთ უფლისწული მხვარამზე და მისი ოჯახი, ნახეთ როგორი უცნაური ჩაცმულობით არიან და შემდეგ გამოსახულებაზე უნდა გადავიდეთ, ახლა აქ უკვე უნდა ვიფიქროთ ერთად რამდენად გვაქ საქრე. აი ისტორიკოსთა ნაწილი ფიქრობს რომ ბაგრატი და თამარი ეს ფრეს ამ ფრესკაზე უნდა იყოს გამოსახული იმიტომ რომ აქ წარწერები არ არსებობს და ეს არის სამეფო ოჯახი წარწერების გარეშე ამიტომ არის დიდი ეჭვი რომ შეიძლება ეს ორი ადამიანი იყოს აი იმიტომ აინტერესებს თქვენი აზრი თუმცა აქ არ მოჩანს კარგად აი კიდევ ორი ქალბატონი იმ პერიოდის წარწერა არის მაგრამ იდენტიფიცირება ვერ ხდება გამოსახულებისა აი შესაძლებელია ასეთი ხალები იყვნენ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ თქვენ ფიზიკურად არ მოგწონს მაგრამ მაშინ სილამაზის სულ სხვა სტანდარტები არსებობს და აი კიდევ ერთი მე ინტუიტიურად ფიქრობ რომ შეიძლება ესენი იყვნენ აქ ერ არის ეს ქალბატონი თამარი და მისი მეუღლე ბაგრატი შესაძლოა ისე ვამბობ და როგორც ისტორიკოსმა ჯაბა სამუშიამ აღნიშნა ამას დამატებითი საბუთიანობა სჭირდება მოდით გავაგძელოთ საუბარი 1658 წელს იმერეთში დინასტიური ბრძოლა განახლდა და სამეფო ტახტი მეფე არჩილმა დაიბრუნა მან ბაგრატ მეოთხე უსინათლო ჩამოაგდო და ჩამოგდებული ექს მეფე იძულებული გახდა გაქცეულიყო სიძესთან გურიაში ამ სიჩქარეში მას თავისი ყველაზე ლამაზი მეუღლის წამოყვანა დაავიწყდა უფრო სწორად ვერ მოახერხა და თამარი სკანდის ციხეში გამოკეთდა ილიყო შეჰკრიბა უზარმაზარი ლაშქარი არჩილმა სკანდის ციხეს თავს დაესხა გამოიყვანა იქიდან ჩვენი თამარი და პირველ მეუღლეს ლევან მესამე დადიანს ზუგდიდში დაუბრუნა აი ამიტომ გათვლევინებდი მიხვდი დაახლოებით ეს ციხე დაუბრუნა ზუგდიდში რა თქმა უნდა სამეგრელოს თავარი დიდი სიხარულით შეხვდა ამ ამბავს ეს რომანტიული ისტორია დამეთანხმეთ აქ რომ დამთავრებულიყო როგორც საუბრის დასაწყისში თქვი ჰოლივუდის სცენარისტებისათვის ეს ბწყინვალე მასალა იქნებოდა თუმცა ისტორია ამით კი ამ თავდება ამით იწყება და უფრო დამხვევი და დაუჯერებელი ხდება 1659 წელს ანუ 1 წელიწადში უსინათლო ბაგრატმა ახტის დაბრუნება შეძლო დიდი სისხლის ღრელი ბძოლის შემდეგ. ჩავიდა თუ არა ქუთაისში, ნორმალურად არც კი იყო გამეფებული, შეკრიბა უზარმაზარი ლაშქარი, წავიდა ზუგდიდისაკენ, თავს დაესხა ლევან მესამე დადიანს და წარსტაცა ის ცოლი, წარსტაცა ის ცოლი, რომელიც ძალიან უყვარდა. თუმცა ულამაზესი თამარისა და ბაგრატ მეოთხის სიცოცხლე დიდხანს ბედნიერება დიდხანს არ გაგძელებულა მოემზადეთ აი ძალიან მეუხერხულება ამ ისტორიის მოყოლა მაგრამ ეს არის სიმართლე მოკლედ ბაგრატ მეოთხე გარდაიცვალა და ჩვენი თამარი დაქვრივდა ამით ისარგებლა სიძემ გიორგი გურიელმა რომელმაც უზარმაზარი ლაშქარი შეკრიბა წამოვიდა უკან ქუთაისში დარბია ქუთაისის ციხე გაუშვა თავისი ცოლი და ცოლად სიდედრი თამარ ბაგრატიონი მოიყვანა. მაინც ჩარჩა ესე იგი. ესე იგი იმდენად უყვარდა ეს ქალი რომ ვერ დაივიწყა. იმდენად უყვარდა ეს ქალი რომ ის ვერაფრით ვერ დაივიწყა. იმერეთის დედოფლის გარშემო ატეხილი ეს თავშესაქცევი ისტორია ამასთანავე აჩვენებს უდიდეს ტრაგედიას იმდროინდელი საქართველოსი. სადაც არ არსებობს არანაირი მორალური პრინციპი, არანაირი ეროვნული თვით შეგრძნება. ადამიანები თავს ესხმიან და ანადგურებენ ურთიერთობებს ხოლო და მხოლოდ ვიღაცის ვნების გამო რა სიტუაცია ამ დროინდელ საქართველოში და როგორ აფასებენ მას ისტორიკოსები მოდით პროფესორ ჯაბა სამუშიას მოუსმინოთ მე 17 საუკუნის მეორე ნახევრის ისტორია იმერეთის სამეფოს ისტორია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული პერიოდი საზოგადო თვლიან საქართველოს ისტორიაში რამდენიმე ფაქტი ამაზე პირდაპირ მეტყველებს მაგალითად მე 17 საუკუნის მეორე ნახევარსა და ნახევარსა და მე 13 საუკუნის დასაწყისის დაახლოებით 40 წლიანი პერიოდი რა ვიღოთ 20 ჯერ შეიცვალა ხელისუფლება იმერეთში ეს პირდაპირ მიუთითებს იმ არასტაბილურ გარემოზე რაც ქვეყანაში იყო თამარის მეუღლე ბაგრატ მეოთხე 4 ჯერ ავიდა ტახტზე 
ertxel sakutarma dedinatsolma chamoagdo ertxel dimitri gurielma ertxel tudonimerelma didebulema ase rom mudmivi kaosia kveqanashi kidev erti saintereso detali imeretis მეფეებიდან აი ამ პერიოდის იმერთის მეფეებიდან მხოლოდ ერთმა დაასრულა ბუნებრივი სიკვდილით სიცოცხლე დანარჩენი ან მოწამლეს ან ძოლის შეძლება შეთქმულებმა აი ამ აჯანყების დროს მოკლეს ასე რომ აი ეს ყველაფერი მიუთითებს იმ ტრაგიზმზე რაც იმ პერიოდის იმერთის სამეფოშია და რეალურად თამარიც სარკეა თავისი ეპოქისა აქ შეიძლება არ დაეთანხმო ჯაბა სამუშიას ელენე არის უფრო სწორად თამარი არის სარკე ქართველი ელენე ტროელი სარკე იმდროინდელი ეპოქისა და მართლა ძალიან მძიმე მდგომარეობა იმდროინდელ საქართველოში როგორ გარდაიცვალა ანუ როგორ იყო ბოლო წლები ძალიან საინტერესოა უცნაურად გარდაიცვალა გურიელმა ის ცოლად მოიყვანა და როგორც ჩანს თამარ ბაგრატიონი შობიარობას გადაჰყვა თუმცა დიდი ქართველი ისტორიკოსი ნიკო დადიანი 1800 წელს ოდეს იქნა მიდგომილ ამა გურიელისაგან თავის სიძისაგან შვა ცეცხლი და მოკდა. ე თუმცა იგივე ნიკო დადიანი საგანგებოდ აღნიშნავს თამარ დედოფალი იყო შვენიერებითა დიდარი ფრიად. მას ასე გამოდის რომ ქართველებსაც ჰყავდა თავისი ელენე ტროელი ქალი რომლის გამოც სამთავროები ერთმანეთს წაიკიდნენ მამაკაცები დაუზოგავად ხოცავდნენ ურთიერთს ადამიანები მის გამო ყველაფერს კადრულობდნენ კადრულობდნენ უკადრებელს ეს ქალი საქართველოს ისტორიაში დარჩა როგორც გითხრით ყველაზე დიდ ცილობის საგნად თუმცა მორალური პრინციპების დარღვევა კარგი არ მოუტანა არც ქვეყანას არც მეფე მთავრებს და რაც ყველაზე მთავარია ეროვნულ თვითშეგნებას. ამიტომ ისტორია უნდა გვახსოვდეს და უნდა გვახსოვდეს, რომ პირად გრძნობებს სამშობლო არასოდეს არ უნდა გადავაყოლოთ. თქვენ თუ დათვალეთ? მე დავთვალე. რამდენი გაგვექსი ქორწინება იყო. ხოთი ბრძოლა. იცი რა იმდენად ჩავერთე რომ აი დათვლა და გადამავიცხა და და მთლიანად ჩართული იყო. მიუხედავად იმისა რომ ის ამბები, ე ამბები მე დავწერე თუ მე თვითონ მოვამზადე გადაცემა სათვალავი მეც ამერია, ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც ქართველი ელენე ტროელის შესახებ მოგიყვა. ბრავო, გიორგი ძალიან დიდი მაგობა გიორგი. როგორც ყოველთვის ძალიან ძალიან საინტერესო ამბები გავიგეთ ხელოვნების სასახლიდან და 